নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যেটি বর্ণনা করেছেন সাহাবী আবু জারর জাফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ارشاد করেছেন লা তুহাক্কারান্না মিনাল মা'রুফি শাইআ তোমরা কোনো ভালো কাজকে ছোট মনে করবে না অনেক ভালো কাজ আছে অনেক নেক আমল আছে যেগুলোকে তোমরা হয়তো ছোট মনে করে তুচ্ছ মনে করে তাচ্ছিল্য ভরে গুরুত্ব দাও না এটা উচিত না নেক আমল দেখতে যত ছোট হোক যত তুচ্ছ মনে হোক যদি নিয়তটা বিশুদ্ধ থাকে আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন রুব্বা আমালিন সাগীরিন তুকাব্বিরুহু নিয়ত অনেক ভালো কাজ আছে যে ভালো কাজটা করতে হয় তো খুব সহজেই করা গেছে দেখতে মনে হয়েছে কাজটা অনেক ছোট কাজ কিন্তু যদি নিয়তটা খালেস হয় খাঁটি হয় নির্ভেজাল হয় পদ্ধতিটাও না বিসালাহ সাল্লা সাল্লাম মতো হইতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে ছোট আমলটা আল্লাহর কাছে কি আমতের দিন পুরস্কার হিসেবে যখন আমরা পাবো দেখব যে সেটা বিশাল বড় আকার ধারণ করেছে এই জন্য কোনো ভালো কাজকে ছোট মনে করতে নেই এই নির্দেশনা বিকিম সাল্লা সাল্লাম ইহাদিসে দিয়েছে আমরা সাধারণত ভালো কাজ এর যে তালিকার কথা করেন এবং হাদিস থেকে জানি ইমান আনার পরে আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বড় ভালো কাজ সবচেয়ে বড় নেকামল কোনটা পাঁচোয়াক্ত নামাজ আমাদের মুসলমানদের কাছে অনেকের কাছে এখনো পরিষ্কার নামা আমরা জানি না ইমানের পর পাঁচোয়াক্ত সালাত পাঁচোয়াক্ত নামাজের চাইতে বড় কোনো নেকামল আর হতে পারে না নেকামলের ধারাবাহিকতা এইভাবে আছে নামাজের পর যাদের উপরে জাকাত ফরজ হয় সেটা হলো তৃতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ নেকামল ভালো কাজ এরপর চতুর্থ অর্থাৎ ইমানের পর নামাজ নামাজের পর জাকাত এরপরে হলো রমজান মাসের রোজা রাখা আর তারপর হলো হজ করা কোন কোন বর্ণায় তার উল্টাটাও আসছে আগে হজ পরে রমজান রোজা এসেছে যাই হোক তো ভালো কাজ বা নেকামল বলতে কিছু কাজ যে নেকামল ভালো কাজ সেগুলো আমরা জানি সেগুলো নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ আলোচনা হয় না হলেও আমরা জানি নামাজ পড়া ভালো কাজ আমরা জানি কোরআন তেলাওয়াত করা ভালো কাজ আমরা জানি দান সাদেকা করা ভালো কাজ আমরা জানি ওয়াজ শোনা ওয়াজ করা ভালো কাজ সবের কাজ এটাও আমরা জানি এরকম আরো হাজারো ভালো কাজ আছে শত শত ভালো কাজ আছে যে কাজগুলো ভালো কাজ যে সেটা আমরা জানি কিন্তু কিছু ভালো কাজ আছে কিছু নেকামল আছে যেগুলো নেকামল যে সেটা আমরা জানি না আজ সেরকম দশটি আমলের কথা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই দশটি আমল ছাড়া আরো বহু আমল আছে এমন যেগুলো কোরআন এবং হাদিসের রেকমেন্ড অনুযায়ী আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লামের নির্দেশনা অনুপাতে সেগুলো ভালো কাজের তালিকায় পড়ে অথচ আমরা সেগুলোকে ভালো কাজ হিসাবে জানি না তো এরকম যে কাজগুলো ভালো কাজ হিসাবে কোরআন এবং হাদিসে উল্লেখ হয়েছে অথচ সেগুলোকে আমরা ভালো কাজ হিসাবে জানি না তমদ থেকে সর্বপ্রথম যেটি উল্লেখ করতে চাই তা হলো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ভালো কাজ না খারাপ কাজ শুধু ভালো কাজ না সবের কাজ শুধু সবের কাজ না এই কাজটি মৌলিকভাবে ফরজ একটা কাজ আবশ্যক একটা কাজ যেটা না করলে গুণা হবে অথচ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় যারা আছেন যাদের সাথে ব্লাডের কানেকশন আছে এরকম আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা তাদের সাথে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ থাকা সম্পর্ক ছিন্ন না করা এটাকে এবাদত হিসাবে নেকামল হিসাবে সবের কাজ হিসাবে ভালো কাজ হিসাবে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার আর সব পাবেন কি আমাদের দিন এই হিসাবে আমরা কয়জন মানুষ করি মোহতারাম হাজির আমরা নেকামল বা সব করার জন্য সব অর্জন করার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাই ওয়াজ শোনার জন্য সন্দেহ নাই এটা নেকামল এবং গেলে আপনার সব হবে কারণ আপনি জ্ঞান অর্জন করতে যাচ্ছেন ইসলাম শিখতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার বাড়ির আশেপাশেই হয়তো আপনার ফুফুর বাড়ি আছে আপনার ঘরের পাশেই হয়তো আপনার চাচার বাসা আছে চাচার ঘর আছে চাচা তো ভাই আছে বোন আছে 
যারা আপনার রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় চাচা তো পরের কথা অনেক সময় আপন ভাই আছে কিন্তু দেখা যায় সে ভাই সে ভাইয়ের ছেলে মেয়ে সে ভাইয়ের পরিবার অথবা চাচা ফুপু অথবা যারা রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় তাদের খোঁজ খবর নেওয়া তাদের সেবা শুশ্রূষা করা তাদের উপকার করা তাদের পাশে দাঁড়ানো তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একটু চেষ্টা করা এই কাজটা আমরা অনেকে করি না অথচ দূর দূরান্তে গিয়ে ওয়াজ ঠিকই শুনি ঠিক না বেটি যারা এই কাজটা করেন আমার সে সমস্ত ভাই বোনদেরকে বলবো ভাইরা আমার আপনি ইসলামকে বুঝতে ভুল বুঝেছেন আপনি দূর দূরান্ত থেকে ওয়াজ নসিহত শুনেন ভালো কথা কিন্তু এর পাশাপাশি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া আপনি যদি আপনার ফুফুর বাড়িতে যান এই জন্য যে সেখানে গেলে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হবে ফুফু আমার বাবার বোন তার শরীরে যে রক্ত আছে আমার বাবার শরীরে সে রক্ত আমি সেই একই রক্তের মানুষ তিনি আমার নিকট আত্মীয় কোরআনে আল্লাহ তালা বার বার নিকট আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ করেছেন এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বার বার আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন আমরা যেন আমাদের আত্মীয় স্বজনের সুসম্পর্ক বজায় রাখি এমন কি তারা যদি আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারপরও আমরা ভালো সাজার ভালো হওয়ার ভালো থাকার চেষ্টা করব সাজার না ভালো থাকার চেষ্টা করব আমরা নিজেরা যাব তাদের সাথে মেশার জন্য সে মিশতে চায় না তাও আমি মিশতে যাব কোন কারণে মনোমালিন্য হয়েছে আমি নিজে থেকে সেটা দূর করে ফেলব কারণ সে আমার আত্মীয় এই কাজটাকে আমরা সবের উদ্দেশ্যে খুব কম মানুষই করি অথবা জানি আজ আমরা এই আমলটিকে যদি আমাদের জীবনে আনার জন্য সংকল্প করতে পারি তাহলে এক বিপুল পরিমাণে সবের অধিকারী হওয়ার মতো একটা আমল আমরা জেনে গেলাম সেটা হলো আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এক সাহাবি এসে বলেছেন ইয়ার সোল্লাহ আমার আত্মীয়র সঙ্গে আমি ভালো থাকতে চাই কিন্তু সে আমাকে ভালো থাকতে দেয় না সে তো আমার সাথে উল্টা বরং খারাপ আচরণ করে আমার সাথে সে ঝগড়া বিবাদ লাগায় দেয় গ্যাঞ্জাম ফসাদ লাগায় দেয় খোঁচা খুচি করে আমাকে আমি ভালো থাকতে চাইলেও সে ভালো থাকতে দেয় না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তখন বলেছেন উপহার দিল তুমিও তার বাচ্চার জন্য একটা উপহার দিলা ঈদের সময় সে তোমার বাচ্চাকে সেলামি দিল এরপরে তুমিও তার বাচ্চাকে সেলামি দিলা এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা নয় এটা হলো বিনিময় দেওয়া এটা তো যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একজন অপরিচিত মানুষও যদি আমার সাথে সুন্দর আচরণ করে বিনিময়ে আমিও তার সাথে সুন্দর আচরণ করব হাল জেজাউল এহসান ইল্লাল এহসান এহসানের বিনিময়ে এহসান এটা তো সবার সাথে করতে হবে তাহলে তোমার রক্ত সম্পর্কে আত্মীয় তার সাথেও যদি তোমার একই ধরনের রিলেশন হয় যে সে ভালো থাকলে তুমি ভালো থাকবা সে ভালো আচরণ না করলে তুমিও করবা না তাহলে তোমার আত্মীয় হইল কোথেকে সে যদি খারাপ আচরণ করে তাহলে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী হবে গুণাগার হবে কিন্তু তোমার দায়িত্ব হলো এরপরও তুমি তার কাছে মহাব্বতের ভালোবাসার বার্তা নিয়ে যাবে তার উপকার করার চেষ্টা করবে তিনি ভুল বুঝছেন ভুল করছেন তুমি সঠিকটা করার চেষ্টা করবে তাতে তোমার দাম যদি একটু কমে যায় কমে যাক তোমার যদি একটু মর্যাদা মনে হয়েছে যে কমে যাচ্ছে শয়তান তোমার মধ্যে ইগো তৈরি করছে তাহলে সেগুলোকে পাত্তা না দিয়ে তুমি ভালো কাজে অগ্রসর হবে আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে যদি আপনি বের হন বের হয়ে আপনার চাচার ঘরে অনেক দিন যান না একটু যান যা খোঁজ খবর নেন অনেক দিন চাচা তো ভাইটার সাথে কথা হয় না একটু ফোন দেন ভাই কেমন আসো কি হাল অবস্থা অর্থ করে দিয়া পারেন না অন্তত কথা দিয়া মহাব্বতের সাথে খোঁজ খবর রাখেন তাহলে দেখবেন ইনশা আল্লাহ হবে ইদনিল্লাহ আপনার এই ফোনটাও এবাদত হিসাবে নে কামন হিসাবে সবের কাজ হিসাবে আপনার আমল নামা উঠবে অথচ আমরা জানি না এরকম হাজারো কাজ আছে যেগুলো সবের কাজ কিন্তু আমরা জানি না যেগুলো এবাদত আমরা জানি না যেগুলো নেই কামল আমরা জানি না আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো তো ইনশাল্লাহ অনেক সময় দেখা যায় সারা এলাকার সব হুজুর দাওয়াত করে বাড়িতে খাওয়া বড় বড় হাজি সাহাবদের সাথে তার দোস্তি সম্পর্ক 
বড় বড় হুজুরদের সাথে সেলফিও আছে ফেসবুকে পোস্টও দেয় কিন্তু চাচাদের সাথে গন্ডগোল আছে না নাই আপন ভাইয়ের সাথে মারামারি ফারাফারি হতে পারে একসাথে থাকতে গেলে কিন্তু তার জন্য সম্পর্ক নষ্ট কথাবার্তা বলা বন্ধ আসা যাওয়া নাই জল সল নাই উঠা বসা নাই জায়েজ না হারাম নবী করিম সাল্লাহ আলাম বলেছেন যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না নো এন্ট্রি জান্নাতে কিছু লোকের জন্য নো এন্ট্রি প্রবেশাধিকার নাই সেই দুর্ভাগা মানুষগুলোর ভিতরে এক শ্রেণী মানুষ হলেন তারা যারা তাদের রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চাচার সাথে আপনার গন্ডগোল হতে পারে দুটা হয়তো জমি জমা নিয়ে দুটা ঝামেলা একটা ঝামেলা হতে পারে কিন্তু সেজন্য সম্পর্ক ছিন্ন আপনি করতে পারেন না তিনি আপনার রক্ত সম্পর্কে আত্মীয় শুধু চাচা নন এরকম আরো যতজন আছেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন তুমি সাধারণ গরিব মানুষকে দান করলে একটা সোয়াব পাবা সেটা হলো দানের সোয়াবাহ আর যদি তুমি তোমার কোন আত্মীয়কে দান করো তাহলে দুইটা সোয়াব পাবা একটা হলো দানের সোয়াব আর একটা হলো এই দানের মাধ্যমে আত্মীয়র সাথে তোমার যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলো সে যে তোমাকে ভালোবাসলো একটা সম্পর্ক যে ভালো হলো সেজন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সোয়াব দুইটা সোয়াব তুমি পাবা আমাদের অনেক ভাই বোন আছেন অনেক মসজিদ মাদ্রাসায় টাকা দেন অনেক ওয়াজ মাহফিলে টাকা দেন অনেক ভালো ভালো জায়গায় টাকা দেন মার্শাল্লাহ এগুলো ভালো কাজ করেন এগুলো করবেন অবশ্যই কিন্তু এগুলো করে যদি আপনি আপনার নিজের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন যারা অভাবী আছেন গরিব আছেন চলতে কষ্ট হয় অসুবিধা হয় তাদের থেকে যদি আপনি খেয়াল না করেন তাহলে আপনার ওই দানের চাইতে এই দান আল্লাহর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি সবের কাজ মনে থাকবে তো ইনশাল্লাহ তাহলে এক নম্বর যে ভালো কাজের কথা বললাম যেটাকে আমরা ভালো কাজ হিসাবে অনেকে জানি না সেটা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করা আত্মীয়র বাড়িতে গেলেন শুধু সোয়াবের উদ্দেশ্যে একটু ফোন করলেন সোয়াবের উদ্দেশ্যে একটু হাসি মুখে কথা বললেন সোয়াবের উদ্দেশ্যে নিজের ইগোকে জেদকে মাটি করে দিলেন শয়তান জেদ তৈরি করবে যে সে এটা বলছে আমি কিভাবে তার বাড়িতে যাই সে এটা করছে আমি কিভাবে তার সাথে সম্পর্ক ভালো করি এগুলো সব ইবলিসের কাজ আপনি ইবলিসের ইবলিসিকে ধ্বংস করে দিয়ে ওইটাকে পেছনে ফেলে আল্লাহকে খুশি করার জন্য অগ্রসর হয়ে যাবে চেষ্টা করব না আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার যে ইবাদত নেকামল সওয়াব সেটা বেশি থেকে বেশি আমল করে এই সওয়াবের ভাগিদার হওয়ার তফিক দান করুন নাম্বার দুই যে কোনো ভালো কাজে ডানকে প্রাধান্য দেওয়া একটি হাদিসে আসছে যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন প্রত্যেকটা কাজে যে কাজটা মৌলিকভাবে কোনো খারাপ কিছু না সে কাজে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ডানকে পছন্দ করেন এমনকি আমরা যখন জুতা পরিধান করব জুতা কোন পাও আগে পড়া শুননা ডান পা একটু আগে হাদিস শুনিয়ে নিয়েছি কোন ভালো কাজকে ছোট মনে করবে না কেমতের দিন হয়তো মিজানের পাল্লায় তোমার নেকামলে অনেক কিছু আছে কিন্তু নেকার বদ বরাবর হয়ে গেছ সমান হয়ে গেছ তোমার ঠিকানা এখন জান্নাত নয় জাহান্নামও নয় আরফ নামক জায়গায় হতে পারে একটা সামান্য ছোট তুচ্ছ যেটাকে তুমি মনে করছো সেরকম কোন নেকামল যদি এখন যুক্ত হতো তাহলে তুমি জান্নাতে চলে যেতে পারো चेष्टा कर मुखटा के उज्जवल रेखे कारो साथ कथा बोलो सुंदर मुखे हाँ मुखे कथा बोलो सदकार सब तुम्हें तो জুতা পরার সময় ডান পা দিয়ে জুতা যদি পড়ি ডান পাটা আগে পড়ি বাম পাটটা পরে পড়ি তাহলে এর কারণে একটা সন্ন্যাস জিন্দা হয়ে গেল 
মসজিদে প্রবেশ করতে আমরা ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয় এটা সবাই জানি কিন্তু ডানের বাকি যে আইটেমগুলো আছে সেগুলো আমরা জানি না জামা পরিধান করার সময় কোন হাতে আগে পড়তে হবে আগে ডান হাতে কারণ কাপড় পরা হয় পরিহিত অবস্থায় পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকা ভালো না পোশাক ছাড়া ভালো তাহলে পোশাক পরা যেহেতু ভালো কাজ অতএব এটা শুরু করতে হবে কি দিয়া ডান দিয়া জুতা পরা যেহেতু ভালো কাজ শুরু করতে হবে কি দিয়া ডান দিয়া এই ভাবে যত কাজ আছে ধরুন আপনি এক জায়গায় খাদিমদারি করতেছেন অনেক মানুষ আছে তাহলে আপনি এবার কাদেরকে দিয়ে শুরু করবেন কোন পাশ থেকে শুরু করবেন নিজের যিনি খাদিমদার তার ডান পাশ থেকে দেয়া শুরু করে দিবেন এগুলো আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না অথচ এগুলো সবের কাজ এই ছোট্ট একটা কাজের কারণে আপনার নেক আমল হয়ে যায় আবার আপনি মনে করেন কয়েকজন মানুষ আছেন সবার সাথে হাত মিলাবেন কোন পাশ থেকে শুরু করবেন আপনার নিজের ডান পাশ থেকে আপনি শুরু করবেন এবং যিনি ডান পাশে থাকেন তার অধিকার বেশি একবার নবী করিম সাল্লাহ হরিসাল্লামের কাছে একটা পাত্রে কিছু দুধ বা এ জাতীয় কিছু এসেছে কোন এক লোক হাদিয়া দিয়েছেন তাকে উপহার দিয়েছে তো সাহাবিরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন তার ডান পাশে ছিলেন জুনিয়র সাহাবিরা কেউ কেউ আর বাম পাশে ছিলেন সিনিয়র সাহাবিরা আউবক রোমর ওসমান আলী এরকম সিনিয়র রেদওয়ান উল্লাহ তারাজ বাইন তারা ছিলেন তো নবী করিম সাল্লাম ডান পাশের যে সাহাবি ছিলেন ছোট ওনাকে বলতেছেন অধিকার তো তোমার যে আমি দুধ পান করেছি এখন তোমাকে দেব বা আমি এই জিনিসটা খাদিমদারি করব এখন তোমার থেকে শুরু করব এটা উচিত তোমার হক কারণ তুমি ডান পাশে আসো কিন্তু তোমার বাম পাশে কিছু মুরব্বীরা আসেন তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে তোমার অধিকার তুমি অনুমতি দিলে তাহলে তাদেরকে আমি আগে দিতে পারি নবী সাল্লাহাম পান করেছেন বাকিটা আছে তো ডান পাশের ওই জুনিয়র সাহাবি বলতেছেন ইয়ার সোল্লাহ অন্য কোনো কিছু হইলে ভিন্ন কথা ছিল আপনি যেই পেয়ালা থেকে দুধ পান করেছেন ওই পেয়ালা থেকে আপনার পানের অবশিষ্ট দুধগুলো আমি পান করব আমি আশা করি যে এর মাধ্যমে বারাকা বা বরকত হাসিল হবে এই জিনিসটা আমি কাউকে ছাড় দিতে পারব না ইয়ার সোল্লাহ এই ঘটনা থেকে যে শিক্ষার বিষয়টা আমরা উল্লেখ করতে চাইতেছি সেটা হলো শুরু করতে হবে কোন দিক থেকে কিন্তু আমাদের ডাইন বামের কোনো খেয়াল থাকে হুলস্থুল করতে থাকে মসজিদ থেকে যখন আপনি বের হবেন কম পাও আগে বের হবে বাম পাও কারণ মসজিদের ভেতরে থাকাটা ভালো বাহিরে যাওয়াটা তুলনামূলকভাবে ভালো নয় এই জন্য বাম আগে টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় কোন পাও আগে যাবে বের হওয়ার সময় ডাইন পাও আগে যাবে কারণ টয়লেটের থেকে টয়লেটের বাইরে থাকাটা ভালো ভালো দিকে যাচ্ছে না জন্য ডান আগে যাবে এই বিষয়গুলো অভ্যাস করতে হয় এমনি এমনি হয় না আপনি এখন জানলেন তো এবার আমল শুরু করে দেন জামা যদি বামটা আগে ঢুকে যায় তাইলে আবার খুলে ফেলান খুলে আবার ডান থেকে শুরু করেন এটা হলো নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম করা আত্মশাসন করা তাহলে দেখবেন ওই ডান দিক থেকে করার অভ্যাসটা গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পাও দিয়ে বের হওয়া দরকার আপনি বেখেয়ালে ডান পা দিয়ে বের হয়ে গেছেন আবার ঢুকে যান ডান পাও দিয়া ঢুকে এবার বাম পাও দিয়ে বের হন টয়লেটে ঢুকার সময় বাম পাও আগে দিতে হয় সুন্নত কিন্তু আপনি খবর নেই অন্য টেনশন করতে করতে আজকাল তো মোবাইল টিপতে টিপতে ঢুকে তো মসজিদ আপনার টয়লেটে ঢুকে গেলেন ডান পা দিয়ে ঢুকে গেছেন তো যেহেতু ডান পা দিয়ে ঢুকে গেছেন কাজটা তো ভুল হয়েছে তাহলে এবার এটারে সোজা করেন কিভাবে সোজা করবেন বাইরে চলে আসেন এসে এবার বাম পাও দিয়ে আগে ঢুকেন কয়েকদিন এরকম যদি কসরত করেন ইবলিস আপনাকে আর ধোকা দিবে না বলবে যে এর সাথে পারা যাবে না চেষ্টা করব না ইনশাল্লাহ সকল ভালো কাজে ডানকে অগ্রাধিকার দেওয়া তিন নম্বর যে আমলটার কথা বলবো যেটাকে আমরা অনেক সময় সবের কাজ মনে করি না সেটা হল প্রতিবেশী এবং মেহমান তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা আচরণ করা মেহমানদারি করা মেহমানদারি এটা সবের কাজ এবাদত কাজ এবাদতের কাজ কিন্তু আমরা মেহমানদারিটা চেহারা দেখে দেখে করি ঠিক না বেঠি শ্বশুর বাড়ি থেকে যদি কেউ আসে তাহলে তো মার্শাল্লাহ মেহমানদারির কোনো কমতি আর নাই কত আইটেম দেওয়া যায় সব দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিক না এমন একজন মানুষ আসছে যে শ্বশুর বাড়ির না বরং হয়তো এমন কোন ব্যক্তি যার কাছে আপনার কোন স্বার্থ নাই কোন স্বার্থ নাই বেচারা এমনি মেহমান আর কি সাধারণ মেহমান আর কি তো সেই মেহমানের ব্যাপারে আমাদের তেমন কোন খেয়াল অনেক সময় থাকে না আমরা এখন এত স্বার্থপর হয়েছি যেটাই করি সেখানে কি স্বার্থ আছে আগে সেটা চিন্তা করি স্বার্থ নাই 
আমি নাই সেখানে ঠিক না বে ঠিক এটারে বলা হয় আব্দুল মকসুদ মানে স্বার্থের গোলাম এই স্বার্থের গোলাম যে আব্দুল মকসুদ যে সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তালা জান্নাত তৈরি করেন না ভাই আর মুসলমান কখনো স্বার্থের গোলাম হতে পারে না মেহমান আপনার বাড়িতে আসছে সে যেই আসুক আপনি তাকে সম্মান করা তাকে খাতির যত্ন করা তার পেছনে খাবার হাদিয়া নাস্তা ইত্যাদি পেশ করা এটা আপনার কর্তব্যের অংশ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন মানকান যে ব্যক্তি আল্লাহকে আর আখেরাতকে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানের মেহমানদারি করে এই যে মেহমানদারি করা এটা যে সবের কাজ আমরা অনেকে জানি না হয়তো দিতে হয় তাই ট্র্যাডিশন হিসাবে দেই যে একজন মেহমান আসছে একটু চানাচ বিস্কিট চা এগুলো না দিলে কেমনে হয় সেজন্য আমরা দেই কিন্তু আমরা জানি না যে একজন মেহমানের সামনে আমি যাই পেশ করব এটার বিনিময়ে আমার আমল নামাতে আল্লাহ তালা সব লিখবে সাধারণ দানের সব না মেহমানের মেহমানদারির সব আলাদা আর আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি প্রতিবেশী যারা আছেন তাদের হক অনেক বেশি সেটা নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা এখন করার সুযোগ নেই শুধু এটুকু বলি প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যে ভালো কাজ বা সবের কাজ এটাও আমরা বেশিরভাগ লোক জানি না আমরা উল্টাটা জানি আমরা কি জানি আমরা জানি হলাম যে পাশের খেতালার আইলটা ঠেলতে হবে আমার খেতের পাশের খেতালা যে তার আইলটা কি করতে হবে ঠেলতে হবে অনেক মুরব্বীরে দেখি আবার ঠেলে না ওই যে কোদাল দিয়ে শুধু কোবাল আইল ছোট করে ওই যে আসামি আছে এখানে আইল ছোট করে আইল ছোট করা মানে নিজের খেত বড় করা ঠিক না বে ঠিক অথচ আমার খেতের পাশের খেত ওয়ালা আমার প্রতিবেশী ঠিক না বে ঠিক তার অধিকার কি তার অধিকার হলো আমার হাত দ্বারা আমার মুখ দ্বারা আমার আচার আচরণ দ্বারা আমার কষ্ট দ্বারা আমার প্রতিবেশী যেন কষ্ট না পায় এটা তার অধিকার কি রে ভাই অধিকার এটা তার পাও না নবী করিম সাল্লাম বলেছেন জিব্রিল আসমান থেকে এতবার আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে সাবধান করার জন্য এসেছে এতবার আল্লাহর তরফ থেকে ওহি নিয়ে এসেছে যে সাবধান প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না তার কষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না এই ব্যাপারে জিব্রিল আমাকে এত বেশি সাবধান করেছে এতবার নক করেছে আমার আশঙ্কা হয় কখন না জানে জিব্রিল এসে বলে যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার সম্পদে তোমার ওয়ারিস তোমার সন্তান সন্ততির যেরকম অধিকার আছে প্রতিবেশীর একটা অংশ আছে না জানি এটা আইসা কখন বলে আমি সেই চিন্তা করতেছিলাম এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আর আমাদের অবস্থা হলো বেশিরভাগ লোক নামাজি মানুষ দিনদার মানুষ আলেম মানুষ বক্তা মানুষ আমরা নিজেরা অনেক দিক থেকে ভালো মার্শাল্লাহ এই একটা জায়গা আমরা ভালো হতে পারি না সেটা হলো কি প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক আমাদের খুব একটা ভালো থাকে না হয় তার মোরগ আমার এলাকাতে আসছে গ্রামের মানুষ তাহলে এটা নিয়ে একটা মিনি যুদ্ধ হয়ে যায় ঠিক না বে ঠিক অথবা তার গাছের ছায়া একটু আমার এলাকাতে পড়ছে বাস তাহলে এটা নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আবার অনেকে আছে যে পাশের যিনি আছেন তার জমির বরাবর বা তার যে আপনার ভিটে আছে ভিটার বরাবর সুন্দর করে একটা গর্ত করে যাতে করে ওই দিক থেকে বৃষ্টি ধুইয়া সব মাটিগুলো এসে গর্তটা ফিল আপ হয়ে যায় এই কুকামটা আমরা অনেকে করি কি করি না ঘরে ঘরে টোলে টোলে জনে জনে চেয়ারম্যান সব ভালো বলতে পারেন সমস্ত মামলা কত দেখা লাগে ঠিক না বি ঠিক আচ্ছা ভাই এই কাজটা কি সবের কাজ না গুনার কাজ অথচ আমরা অনেকে মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় টুপি আছে গায়ে জুব্বা আছে অন্য অনেক দিক থেকে আমরা ভালো মার্শাল্লাহ যেটা ভালো আছে ভালো কিন্তু তলে তলে এই কাজটা করতেছি আপনি সারা দুনিয়ার মানুষের সাথে সম্পর্ক ভালো দাওয়াত দিয়ে ইমাম সাবরে খাওয়ান ক্ষতিপ সাবরে খাওয়ান বাজারের ইমাম সাবরে খাওয়ান বড় মসজিদের ক্ষতিপ সাবরে খাওয়ান অথচ আপনার প্রতিবেশীকে একদিন আপনি দাওয়াত দিয়ে খাওয়ান নাই আপনি ভালো মুসলমান হইতে পারেন নাই আমি কি বুঝাতে পারছি নবী করিম সাল্লাম বলেছেন তুমি গোস্ত রান্না করলে ঝোল বাড়াই দিও ঝোল বাড়াই দিও কারণ তোমার আশেপাশে প্রতিবেশী যারা আছেন তাদের বাড়িতে বাটিতে করে প্লেটে করে কোনো কিছুতে করে একটু তরকারি দেওয়াটা তোমার কর্তব্য যদি তরকারি বেশি দিতে না পারো অন্তত ঝোল বাড়াই দিও তারপরেও দিও আমরা ছোটবেলায় দেখেছি 
এই বৃহত্তর নোয়াখালী এলাকার একটা সুন্দর গোটা বাংলাদেশেই ছিল এটা কিন্তু এই এলাকাতে এই প্রচলনটা বেশি ছিল সেটা হলো যে আমাদের মা চাচিরা ভালো কিছু রান্না করলে ভালো কোনো নাস্তা আনলে বাজার থেকে একটা তরমুজ আনলে ভালো কিছু কিনে আনলে একটু অল্প স্বল্প হইলেও আশপাশের ঘরগুলোতে পাঠাই দিত আপনারা দেখেন না এগুলো এখন আছে সব নাই আহা হয়তো আছে কোথাও অল্প স্বল্প বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাই এখন সবাই স্বার্থপর হয়ে গেছে সবাই স্বার্থপর হয়ে গেছে ওয়াজ শোনার মানুষ অনেক বাড়ছে কিন্তু আমল করার মানুষ কমছে ঠিক না বে ঠিক এত ক্যামেরা আগে ছিল ওয়াজ রেকর্ডের জন্য এই বেচারারা এত কষ্ট করে রেকর্ড করতেছে কেন আপনারা অনেক বেশি শুনবেন ওনারা ডলার কামাইবেন সবাই লাভ হবে কিন্তু ওয়াজ শুনতেছেন ডলারও কামাইতেছেন হুজুরও হাদিয়া মোটা করে পকেট ভরে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমাদের আমল আসছে না ভাই আমরা আজকে মাহফিল থেকে যদি প্রতিজ্ঞা করে যাই এই একটা ভালো কাজের কথা আজকে আমরা শুনলাম এটা যে ভালো কাজ আমরা জানতাম না অনেকে অথবা এটাকে এভাবে দেখি নাই আজকে আমরা জেনে গেলাম একটা ইবাদত একটা সবের কাজ একটা নেকামল আপনি কোরআন পড়লে যেরকম সব পাবেন আপনি দান করলে যেরকম সব পাবেন ঠিক তেমনি ভাবে আপনার প্রতিবেশী আপনার পাশের ঘর আপনার পাশের জমিওয়ালা আপনার আশেপাশে যারা আছেন আপনার পাশের দোকানদার পারত পক্ষে ভালো করতে পারেন আর না পারেন আপনার হাত মুখ দ্বারা যেন কোনো কষ্ট কোনো ক্ষতি তার না হয় চেষ্টা করা যাবে না এতদিন যেটা করেছেন সেটাকে রিকভার করার চেষ্টা করেন যে আমার প্রতিবেশী তার সাথে আমি কখনো রুড়া আচরণ করে ফেলেছি কখনো রাগ করে ফেলেছি কখনো ঝগড়া করে ফেলেছি এখন আমি ভালোর জন্য তার কাছে আমি আসবো চেষ্টা করা যাবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের কামালের তফিক দান করুন নাম্বার চার রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনো কিছু সরিয়ে ফেলা এটা একটা এবাদত এটা একটা নেকামল এটা একটা ভালো কাজ কিন্তু এটা যে ভালো কাজ আমরা অনেকে জানি না হয়তো এমনি জানি যে এটা একটা ভালো কাজ কিন্তু ভালো কাজ বলতে নর্মাল ভালো কাজ না কোরআন হাদিস বর্ণিত ভালো কাজ যেই কাজে আমার আল্লাহ খুশি হবেন যেই কাজে আমার আমল নামাতে সব লেখা হবে সেরকম একটা কাজ হলো আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন একটা ইটের আদলা পড়ে আছে একটা ইটের টুকরা পড়ে আছে অথবা একটা কাঁটা পড়ে আছে অথবা একটা লাঠি বা এমন কিছু পড়ে আছে একটা চিপসের ঠোঙা পড়ে আছে বৃষ্টি পড়তেছে কেউ একজন পাও দিলে স্লিপ খেয়ে পড়তে পারে একটা কলার খোসা পড়ে আছে কোনো একটা কিছু পড়ে আছে যেটা অন্য কারোর কষ্টের কারণ হতে পারে কেউ উষ্ঠা খেতে পারে কেউ পড়ে যেতে পারে কারোর অসুবিধা হতে পারে চলতে গিয়ে একজনের চুইংগামটা খেয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে কোনো বাচ্চা ফেলে দিয়েছে বা কোনো বড়জন বড় মানুষ ফেলে দিয়েছে আপনি দেখছেন যে এটা কারোর জুতায় লেগে এই বেচারা কষ্ট পাবে তার অসুবিধা হবে আপনি কি করলেন একটা টিসু দিয়া বা একটা গাছের পাতা দিয়া বা আশপাশ থেকে কোনো কিছু কুড়ে একটা কাগজ দিয়া আপনি ওই ইয়াটা সুইংগামটা উঠাই রা ফেললেন তারপরে যায় ওই ইটের আদলাটা উঠাই ফেললেন আপনি ওই কলার খোসাটা উঠাই ফেললেন চিপসের ঠোঙাটাতে পাড়া দিয়ে কেউ স্লিপ খেয়ে পড়তে পারে বৃষ্টিতে ভিজে আপনি ওইটা উঠাই ফেললেন উঠাইয়া ওইটাকে এমন জায়গায় ফেললেন যেখানে ফেললে কারোর অসুবিধা হবে না কারোর ক্ষতি হবে না হক নষ্ট হবে না ডাস্টবিন থাকলে সেখানে নিয়ে ফেললেন এটা একটা সাধারণ ভালো কাজ না এমন একটা ভালো কাজ যেই ভালো কাজের জন্য নবী করিম সাল্লাম নির্দেশ করেছেন আমাদের আমরা কয়জনে জানি ভাই ভালো কাজ এই ইউনিক টাইপের ভালো কাজ ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের ভালো কাজ যেগুলো ভালো কাজ বা এবাদত সাধারণ ভালো কাজ না এবাদত সবের কাজ হিসাবে আমরা জানি না অথচ একটা একটা সবের কাজ আমরা এখানে অনেক মানুষ আছি কয়জন মানুষ আছেন এমন যে আপনার জীবনে এই ভালো কাজটা অনেকবার করেছেন আছেন আপনারা কেউ হাত তুলে দেখান তো যে সবের উদ্দেশ্যে রাস্তা থেকে এই জিনিসটা সরাইছেন रास्ता कष्ट तुले फेलाबर उद्देश्य फिलबेंगे সে ভুল করেছে এখন আপনি তুললে আপনি সব পাবেন তাকে একটা গালি না দিয়ে যে কে এটা ফেলাইছে বরং আপনি তুলে ফেলান আপনি সব পেয়ে যাবেন চেষ্টা করবো না ইনশাল্লাহ নাম্বার পাঁচ 
কারোর সাথে এখন আপনার তুমুল আকারে ঝগড়া লাগার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে ধরেন সে এমন কিছু বলছে আপনার এখন চান্দি গরম হয়ে গেছে এখন তিন নম্বর পাঁচ নম্বর বিপদ সংকেত হয়ে গেছে কিন্তু এর পরেও আপনি তার সাথে ঝামেলায় গেলেন না ঝগড়া করার সুযোগ আছে সে উল্টে পাল্টা বলতেছে তারপর আপনি সবর করে হজম করে নিজেকে সেখান থেকে সরে গেলেন কথা বাড়াইলেন না বুঝেও না বুঝার বান করে থাকলেন এটা একটা সবের কাজ এটা একটা কিসের কাজ ভাই ভালো কাজ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি ওই ব্যক্তির জন্য মারামারি করার গন্ডগোল করার পরিবেশ তৈরি হয়েছে যথেষ্ট কারণ আছে যৌক্তিক কারণ আছে তারপরও সে সেটা করলো না এড়ায় গেল ঝগড়া এড়ায় চললো তর্ক এড়ায় চললো নিজে হক থাকা সত্ত্বেও নিজে সত্য সত্ত্বেও আরেকজনের সাথে কথা বাড়াইল না এই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতে একটা প্রাসাদের জিম্মাদারে নিলাম সেন্টার পয়েন্ট আমাদের আজকাল কারোর সাথে যদি কোনো কারণে একটু তর্ক করার পরিবেশ তৈরি হয় ধরেন সে একটা উল্টা পাল্টা কিছু করছে ভুল ভাল কিছু বলছে তখন আমরা এবার তুমুল আকারে তার সাথে লেগে যাই তাই না শয়তান আবার সে কাজটা আমাদের সামনে এত সুন্দর কাজ হিসেবে উপস্থাপন করে শয়তান বলে দেখছো তুমি কত আপসহীন তুমি কত আপসহীন দেখছো তুমি মানুষটা কত কত ভালো মানুষ যে তুমি অন্যায় সহ্য করো না এটা ইবলিসি ফুসলা যাতে করে আপনি লেগে যান ভালো করে হ্যাঁ এটা ঠিক অসৎ কাজের বাধা প্রদান করা ভালো কাজ সেটা আরেক জিনিস কিন্তু আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে একজনের তর্কাতর্কি এখন লেগে যাবে একটা বিতর্ক বর্ষা লেগে যাবে গন্ডগোল লেগে যাবে এরকম মনে হচ্ছে আপনি সেটা বুঝতে পেরে হাসি মুখে সেখান থেকে সরে গেলেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আনিল জাহিলি যারা মূর্খ তোমার সাথে ঝগড়া করতে আসছে উল্টা পাল্টা কিছু করছে তুমি এড়াইয়া যাও দেখেও না দেখার ভান করো তার সাথে গন্ডগোলে যাইও না এটা একটা ইবাদত এটা একটা সবের কাজ আপনার সাথে একজনের গন্ডগোল লাগতে নিয়েছে সব কিছু রেডি হয়ে গেছে তারপরও আপনি আল্লাহকে খুশি করার জন্য সে উল্টা পাল্টা বলতেছে তারপরও আপনি দেখলেন যে কথা বললে এখানে বাড়বে আমি বাড়াইলাম না সরে আসলাম এই যে কাজটা করলেন আপনি সাথে সাথে একটা ইবাদত আপনি করলেন নেকামল করলেন সাধারণ ইবাদত না যেই নেকামলের কারণে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আপনার জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছে চেষ্টা করব না আমরা ইনশাল্লাহ আমরা যদি এইভাবে চেষ্টা করি তাহলে আমাদের সমাজে গন্ডগোল ফাঁসাদ হানাহানি মারামারি কমবে না বাড়বে কমে যাবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে আমাদের তফিক দান করুন তাহলে এই যে বিতর্ক বর্ষা গন্ডগোল ফাঁসা তর্কাতর্কি মানুষের সাথে এগুলো না করে সরে যাওয়া এটা একটা ভালো কাজ অথচ এটাকে ভালো কাজ হিসাবে বাদ হিসাবে আমরা যাই না ছয় নম্বর যে বাদতের কথা বলবো তা হলো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এটা একটা বাদতের কাজ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে নির্দেশ করেছেন উৎসাহ দিয়েছেন যেন এই কাজটা আমরা করি অথচ আমাদের সমাজে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এই কাজটা আমরা করি হলো বেছে বেছে সামান্য কয়েকটি জায়গায় ধরেন কথার কথা আপনার বোনের শ্বশুর অসুস্থ হয়েছে এখন সেখানে না গেলে তো আয়ব বোনরে দুই চার কথা শোনায় দিতে পারে এই জন্য সেখানে যান আপনি আপনার হয়তো শ্বশুরবাইয়ের লোকজন কেউ অসুস্থ হয়েছে সেখানে না গেলে তো ইজ্জত টিকে না সেজন্য আপনি সেখানে গেলেন এরকম বাইসা বাইসা না আমরা রোগী দেখতে যাই আহা অথচ আমার নামে করিম সাল্লাহ সাল্লাম মুসলমান তো বটেই অন্য ধর্মের মানুষরা পর্যন্ত অসুস্থ হলে দেখতে যেতেন এক ইয়াহুদি যুবক অসুস্থ হয়েছে তার সেবা করত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তার সেবা করার জন্য তাকে দেখার জন্য তার শ্বশ্রূষা করার জন্য অসুস্থ ব্যক্তির পাশে চলে গেছে বিভিন্ন অমুসলিমের কথা আপনারা শুনেন যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জীবন সায়ান্নে মৃত্যু শয্যায় সাহিত্য তখন যে তাকে ইমানের দাওয়াত দিয়েছেন সেবা করতে গিয়েছেন দেখতে গিয়েছেন রোগী হিসাবে অসুস্থ হিসাবে আমাদের সমাজে আজ আমাদের আশেপাশে যে হিন্দু ভাইয়েরা হিন্দু বোনেরা হিন্দুরা বসবাস করে খ্রিস্টানরা অন্যান্য ধর্মের মানুষরা থাকে কয়জন মুসলমান আছি আমরা যে অসুস্থ হলে তাকে সেবা দিতে যাচ্ছি তিনি আমার প্রতিবেশী তিনি আমার পাশে বসবাস করেন আমরা একই এলাকায় বসবাস করি তাহলে তার অসুবিধাতে আমি একটু পাশে দাঁড়াই একটু খোঁজ খবর নেই আমরা করি এগুলা নাই এগুলো উঠে গেছে আমাদের কাছ থেকে অন্য ধর্মের মানুষ তো পরের কথা নিজের ধর্মের মানুষ যারা আছে তাদেরও 
অসুস্থ হলে আমরা সেবা করতে যাই না যাই হলো যেখানে না গেলে সমস্যা হবে কথা শুনতে হবে ঝামেলা হবে সেখানে অথচ ভাইরা আমার আপনি শুনছেন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বাস সে আপনার আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় হোক কাছের লোক হোক আর দূরের লোক হোক পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত হোক আপনি যদি যান পারলে তার একটু সেবা করেন আর তাকে সান্ত্বনা দেন তার মাথায় হাত বোলান তার জন্য একটু দোয়া করে আসেন আল্লাহর কাছে তাহলে একটা ইবাদত হবে এটাকে ইবাদত হিসাবে আমরা জানি না এরকম হাজারও কাজ আছে আমাদের সমাজে যেগুলো আমরা চাইলেই করতে পারি এবং সেটা ইবাদত হবে অথচ আমরা ইবাদত হিসাবে জানি না আমরা ইবাদত হিসাবে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ জানি দান সৎকা করা কোরআন তেলাওয়াত করা নামাজ পড়া রোজা রাখা আরও এরকম কিছু কাজ আছে এর বাইরে ইবাদতের যে বিশাল বড় তালিকা আছে সেটা আমাদের জানা নেই চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ সবগুলা করার এরপর সাত নম্বর ভালো কাজ যেটা ভালো কাজ হিসাবে সবের কাজ হিসাবে আমরা জানি না সেটা হলো রাতে তাড়াতাড়ি শোয়া রাতে দেরি না করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া এটা সুন্নত এবং ভালো কাজ সবের কাজ অথচ আমরা জানি না বেশিরভাগ লোক এটা হয়তো জানি না অথবা জানলেও আমল করা হয় না এখন তো শহর হোক আর গ্রাম হোক এগারোটা বারোটা একটার আগে আমাদের ঘুম হয় না অথচ রাত্রে যত দ্রুত সম্ভব এশার নামাজ পড়েই শুয়ে পড়া এটা হলো সুন্নাত এবং সবের কাজ আর ভোরে যত তাড়াতাড়ি উঠা যায় তত ভালো এখন আমরা উল্টা করে ফেলেছি দে রাতে দেরি করে শুই আর উঠার সময় আবার দেরি করে উঠি দুই দিক থেকে উল্টা ফেলেছি অথচ এটা একটা ভালো কাজ এবং এবাদের কাজ সবের কাজ আট নম্বর সবের কাজ এবং ভালো কাজ হলো মেয়েদের জন্য স্বামীর আনুগত্য করা একেবারে তিতা করল্লার মতো একটা আমল কিসের মতো আমল তিতা করল্লার মতো আমল পুরুষদের জন্য কিছু তিতা করল্লার আমল আছে খুশি হয়ে যায় না মহিলাদের জন্য তিতা করল্লা টাইপের আমল হলো এই আমলটা কোনটা স্বামীর আনুগত্য করা হুজুর এইটা কি করলেন এতক্ষণ তো ভালোই ছিলেন লাইনে ছিলেন এটা তো সম্ভব না আমি প্রায় সময় বলি অনেক মহিলা আছেন মার্শাল্লাহ নামাজ রোজা করেন অন্যান্য সব ভালো কাজ করেন কোরআন তেলাওয়াত করেন সব দিক থেকে উনি ঠিক আছে এমন কি পর্দা পুষিদাতেও চলেন মার্শাল্লাহ আজকাল তো পর্দাও উঠে গেছে উনি পর্দাও হয়তো করেন কিন্তু স্বামীর আনুগত্য করা স্বামী কোনো যৌক্তিক নির্দেশ দিলে কোনো কথা বললে তার সাথে তর্ক না করা তাকে অভিভাবক হিসাবে রাখা তাকে মুরব্বী হিসাবে রাখা তার কথাকে মেনে চলা এই জিনিসটা আজকাল আমাদের বেশিরভাগ মা বোনরা করতে রাজি না ঠিক না ঠিক একটা বললে তিনটা শোনায় দিতে রাজি পারলে একটা বললে কয়টা শোনা দিবে তিনটা এক ধাক্কা দিলে পারলে তিন ধাক্কা দেয় বিশেষ করে নারীবাদের যে নানা মুখী অন্তর্সার শূন্য কিছু স্লোগান আছে কিছু ভালো স্লোগান আছে আবার কিছু অন্তর্সার শূন্য খারাপ স্লোগান আছে এই খারাপ স্লোগানগুলো আমাদের মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক যে বন্ডিং বোঝা পড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার এটাকে আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি অনেকটা মোহতরাম হাজরিফ কোনো একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠানে দুজন মানুষ যদি কাজ করে তাদের মধ্যে একজনকে আরেকজনের অধীনে করে দেয়া হয় চেন অফ কমান্ড রক্ষার্থে কাজের সুবিধার্থে একটা ফ্যামিলিতে যদি কেউ কাউকে না মানে কেউ কাউকে পাত্তা না দেয় তাহলে সেখানে অশান্তি ছাড়া আর কিছু হয় না হতে পারে না মেয়েদের জন্য বুঝে না আসলেও স্বামী আমার চাইতে হয়তো কোনো দিক থেকে পিছিয়ে আছে তারপরেও কোনো মা বোন তিনি যদি স্বামীর নির্দেশ স্বামীর নির্দেশনা স্বামীর যৌক্তিক আদেশ অন্যায় যদি কিছু না বলে থাকে তাহলে সেই নির্দেশ এগুলো মেনে যদি চলেন তাহলে এই মানার কারণে মানতে মনে চায় না তারপরও মানলেন কষ্ট করে মানলেন এর কারণে ইনশাল্লাহ তার আমল আমল তারা সব লিখে দিবেন আর যে আমলটা করতে যত কষ্ট হয় ওইটার সব তত বেশি ইন্না আজাম আল জাজা মা আজাম এল বালা যে আমলটা করতে যত কঠিন হয় যত কষ্টসাধ্য হয় ওইটার বিনিময় আল্লাহ সব দিবেন তত বেশি এবং বড় করে অতএব মা বোনদেরকে এই আমলটা করতে হবে আল্লাহ তার মা বোনদেরকে এই আমলটা করার তৌফিক দান করুন নয় নম্বর হলো মানুষকে হাদিয়া তোহফা দেওয়া এটা আমরা অনেক সময় দেই নবী করিম সাল্লাম বলেছেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের একে অন্যকে ভালো না বাসবে আর তোমাদের মধ্যকার ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য হাদিয়া বিনিময় করা উপহার বিনিময় করা একে অন্যকে কোনো কিছু দেওয়া 
এটা যদি না করো তাহলে তোমাদের মধ্যে মোহব্বত তৈরি হবে না আমাদের দেশে উপহার দেওয়া নেওয়ার কাজটা করি এটাও আমরা খুবই লিমিটেড কোনো কিছু ক্ষেত্রে আমরা করি যেমন কথার কথা জামাই মেয়ের জামাই তাকে হাদিয়া দিই এটার ব্যাপারে ওয়াজ করার দরকার হয় না মেয়ের সুখের জন্য মেয়ের জামাইরে হাদিয়া শ্বশুর শাশুড়ি দেন কোনো ওয়াজ দরকার হয় এটার জন্য কিন্তু ধরেন এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে আপনার কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই একটা সামান্য কিছু হাদিয়ে দিলেন একটা আতর হাদিয়ে দিলেন একটা মেসোয়াক হাদিয়ে দিলেন একটা কলম হাদিয়ে দিলেন সামান্য কিছু হাদিয়ে দিলেন এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে আছে এখন খুব একটা যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে হাদিয়া দিই আর যেখানে স্বার্থ নাই সেখানে কোনো হাদিয়া দেওয়া হয় না আপনার প্রতিবেশী আপনার পরিচিত আপনার আশেপাশে থাকেন আপনার জানাশোনার মধ্যে আছে আপনার এরিয়ার মধ্যে আছে যে কোনো মানুষ তাকে আপনি বড় হোক আর ছোট হোক কিছু একটা হাতিয়ে দিবেন এটা একটা বড় কাজ এবং এবাদতের কাজ এবং সোয়াবের কাজ এগুলো আমি দেখি না আমাদের দেশে সৌদি আরবে আমি দেখেছি যে এ ধরনের ছোট ছোট আমলগুলো করার জন্য যেগুলোকে আমরা দেখতে ছোট মনে করছি আল্লাহর কাছে সেগুলো হয়তো অনেক বড় হবে এগুলো করার জন্য তারা মরিয়া থাকে মহিলাদেরকে দেখা যায় যে কোনো পাবলিক প্রোগ্রামে গেলে এমনকি পুরুষদেরকেও আমি দেখেছি অনেক যে তারা ধরেন আজ মাহফিলে আসছে পকেটে চকেট কতগুলো নিয়ে আসছে আমরা তো শুধু ওই নিজের বাচ্চার জন্য বাজার থেকে কিনে নিতে জানি এই স্বার্থ ছাড়া আর কিছু আমরা জানি না আমি বহু দেখেছি যে অনেক পুরুষ পকেটে আপনার চকলেট নিয়ে আসছেন কোন একটা পাবলিক প্রোগ্রামে আসছেন মাহফিলে আসছেন ধরেন কথার কথা কেন নিয়ে আসছেন যে আশেপাশে হয়তো ছোট বাচ্চা থাকবে একটা একটা দিবে হাদিয়া দিবে এখন আমাদের দেশে তো আরেক মুসিবত আরেক জন্য বাচ্চারা চকলেট দিতে গেলে মাইল খাওয়ার ভয় আছে বলবে কি পড়ে দিস না কি ভঙ্গাই দিস আবার কোন বিপদ হয় কারণ এত চিটারই বাট পারি এত প্রতারণা যে মানুষকে বিশ্বাস করাও কঠিন আসলে তো যাই হোক আপনি অচেনা জায়গায় না দেন আপনার আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশী জানাশোনা জায়গায় উপহার বিনিময় করেন উপহার বিনিময় করা একটা ইবাদত এই ইবাদতটা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং এটাকে আমরা ইবাদত হিসেবে জানি না দশ নম্বর এবং সর্বশেষ যেটি বলবো তা হলো কারোর সাথে কথা বলার সময় আপনি হাসি মুখে কথা বলবেন এটা একটা ইবাদত হাসি মুখে কথা বলা হাসি মুখে কথা বলা মানে আপনাকে কেউ সালাম দিল আপনি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বললেন এবং তার সাথে কথা বললেন একটু মুসকি হাসি মুসকি হাসি আপনার মুখে ঝুলবে অবস্থায় কথা বলবেন এমনটা আমিও অনেক সময় করতে চাই করতে পারি না নিজের সঙ্গে লড়াই করে অনেক সময় ভুলে যাই অথচ কঠিন আপনার অনেক অফুরন্ত সবের ভাগিদার হতে পারে আমরা এমন একটা আমল নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তাবাসুম কোনো মুসলমানের সাথে যখন তুমি কথা বলবা তখন সে হয়তো তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করলো বা সালাম দিল বা কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলো তুমি তার সাথে কথা বলার সময় যদি একটু হাসি মুখে কথা বলো মুসকি হাসি তোমার মুখে যদি থাকে তাহলে এর বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছে দান করে যে সব মানুষ পায় শুধু একটু মুসকি হাসি দিয়ে তুমি সেই সব পাইতে পারো আমাদের দেশে এ আমলটা পাওয়া যায় না এ আমলটাও আরবে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস আছে যারা মিডিল ইস্টে আছেন বা ছিলেন প্রবাসীরা তারা জানেন সৌদি আরবে ছিলেন বা বিভিন্ন দেশে ছিলেন কাতারে ছিলেন কুয়েতি ছিলেন আপনারা জানেন যে সেখানে কেউ কারোর সাথে সাক্ষাৎ করলে চেনা হোক আর অচেনা হোক জানা হোক আর অজানা হোক পরিচিত হোক আর অপরিচিত হোক কথার কথা সালাম দিছে তো আলিকুম আসসালাম হাসি মুখে দিবে তারা এটা সবের কাজ আমাদের দেশে এই হাসিটাও আমরা রিজার্ভ করে ফেলেছি স্বার্থের জন্য সামান্য কিছু মানুষের সাথে হাসি যেমন বসের অফিসে গেলাম বসের রুমে গেলাম তখন বসরে সালাম দিয়ে আসসালাম আলাইকুম সাল এখানে হাসার জন্য ওয়াজ করা লাগে না ঠিক না বেঠিক ওসি সাহেবের রুমে গেছেন তো সেখানে মার্শাল্লাহ সালাম দিয়া আসসালাম আলাইকুম ওসি সাহেব ওখানে আর ওয়াজ করা লাগে না ঠিক না বেঠিক একজন সাধারণ মানুষ রাস্তায় অচেনা মানুষ তার সাথে আপনি হয়তো কথা বলতেছেন কিন্তু আপনার মুখে হাসি আসে না ভাইরা আমার বিনা কষ্টে সব পাওয়া যেতে পারে ইবাদত হতে পারে এমন একটা ভালো কাজ হলো মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা আমাদের দেশে এখন হাসি মুখে কথা বলাটা এই পরিমাণ হারিয়ে গেছে মানে এই ম্যানার্স এই ভদ্রতা শুধু সৌদি আরবে কেন মিডিল ইস্ট কেন অমুসলিম কান্ট্রিগুলাতে পর্যন্ত কাফের মুলুকগুলাতে পর্যন্ত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের দেশে পর্যন্ত তারা মুসলমান না কিন্তু তাদের মধ্যে এই ম্যানার্স আছে এটা আমাদের সম্পদ ছিল তাদের মধ্যে আছে আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেটা কি সেটা হলো কথা বলার সময় হাসি মুখে কথা বলা ঠিক না বেঠিক তাদেরকে দেখবেন ফরেনারদেরকে দেখবেন যে কত ম্যানার্স কত ভদ্রতা কত আন্তরিকতা মানুষের সাথে এই কাজগুলোকে আমরা সবের কাজ মনে করি না অথচ এটা সবের কাজ আজ থেকে আপনি যদি নিয়ত করেন যে আমি যতজনের সাথে কথা বলবো চেষ্টা করবো একটু হাসি মুখে কথা বলার
কথা বলার সময় আমার মুখের মধ্যে এক চিলতে হাসি ঝুলে থাকে যেন একটু যেন হাসতে হাসতে অন্তত মুসকে আবার হাসি মানে একবারে আপনার হা হা করে হাসতে বলি নেই তাহলে তো মানুষ বলবো যে ব্যাপার কি বেচারা ডাক্তারের কাছে নিতে হবে না কিন্তু আপনার কথার মধ্যে যদি মুসকি হাসি থাকে তাহলে ইনশা আল্লাহ যার সাথে কথা বলবেন লোকটার কাছে ভালো লাগবে কি লাগবে না আপনি একটা সব পেয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ চেষ্টা করা যাবে না আল্লাহ তালা আমাদের কামরের তফিক দান করুন আমাদের দেশে আজকাল এই আমলটা বিশেষ করে কারোর সাথে অপরিচিত অজানা মানুষ হলে কথা বলার সময় হাসি দিয়ে কথা বলাটা এটি এই পরিমাণ হারিয়ে গেছে যে কেউ যদি হাসে বরং সেটাকে আমরা অনেক সময় দোষ মনে করি মনে করি কি ব্যাপার লোকটা হাসে কেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক না বেটি অহেতুক অকারণে আপনি কারোর দিক তাকে তো আর হাসবেন না কিন্তু যখন কথা বলবেন তখন অবশ্যই আপনার মুখে যেন হাসি ঝুলে থাকে চেষ্টা করবো না ইনশাআল্লাহ হয়তো ছোট ছোট আমল কিন্তু ভাইরা আমার কেয়ামতের ময়দানে যাওয়ার পরে দেখবেন এই ছোট আমলগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছেন আমল নামা সবে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আর এই জন্যই শুধু তুই হাদিসটা শুনিয়ে রেখেছি যেটা সৈম সৈম বর্ণিত হয়েছে অবদুল গিফরাত আল্লাহ বর্ণনা করেছেন আমি করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লা তো হাক্কারান নামিন আল মারুফি সেই আ কোনো ভালো কাজকে ছোট মনে করবে না ক্ষুদ্র মনে করবে না করতে যত সহজ হোক এর বিনিময় আল্লাহর কাছে পাহাড় সমবড় হতে পারে চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ আমরা দশটা শুধু এক্সাম্পল দিলাম এরকম শত শত এক্সাম্পল বের করা যাবে যে কাজগুলো এবাদতের কাজ নেকামলের কাজ সবের কাজ অথচ আমরা সেগুলোকে সবের কাজ হিসেবে জানি না আল্লাহ তারা আমাদের সকলকে আমাদের নাকের ডগা যতদিন নিঃশ্বাস থাকে খুঁটে খুঁটে এভাবে সমস্ত নেকামলগুলো করার তফিক দান করুন জাজাকমুল্লাহ খেরা ওয়াখরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল